ഏഴ് ജന്മങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് സത്യം ചെയ്തു തന്നിരുന്നു എങ്കിലും പകുതിയിൽ എനിക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ നിന്റെ ഭാവി ജീവിതം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷമാവണം കണ്ണീരിന് പകരം ചിരിയാവണം നിന്റെ മുഖത്തുണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ നീ പോയി എങ്കിലും നീ അടുത്തുണ്ടെന്ന് കരുതി എല്ലാ ജന്മദിനവും ഞാൻ ആഘോഷിക്കും നീ എനിക്ക് തന്ന ഈ സമ്മാനം നിന്റെ ചിത്രത്തിൽ അണിയിക്കും ഇടയ്ക്കിടെ ഞാനിതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല നീ എത്ര പുഞ്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഇനി എനിക്കതിന് കഴിയില്ല സുപ്രിയ നിനക്ക് പകരമാവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ട ധൈര്യം ബുദ്ധിയും നിനക്കുണ്ട് ഡി കെ വല്യ ദേഷ്യക്കാരനാ പക്ഷെ നീയോ അവന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ കെട്ടിയോനെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്നവൾ ഭർത്താവിനെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡർ ധൈര്യമായിട്ട് ഗോ ദൈവമേ അയ്യോ 
എന്താ മോളെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നേ അല്ലമ്മ അത് അത് ഞാൻ നീ എന്താ കരുവയുടെ ശബ്ദം കേട്ടോ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ മുറിക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോഴേ കടുവയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ പറയാറുണ്ട് ആ പിന്നെ അതൊക്കെ പോട്ടെ മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താമ്മ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ കാര്യം നീ അത് ചെയ്താൽ രേഖയ്ക്ക് ഹാപ്പി ആവും എന്റെ പൊന്നമ്മേ അമ്മയുടെ ഹിറ്റ്ലർ മോന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറയല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അമ്മ കാര്യം പറയാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡി കെയുടെ അലമാരിയില് ഒരു പെന്റന്റ് ഉണ്ട് ലോക്കറ്റ് ഉള്ളത് നീ അതെടുത്ത് പൂജാമുറി കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം പെന്റന്റോ ആരുടെ അത് അതൊക്കെ നിനക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോ അമ്മ പറയുന്ന ചെയ്യ എല്ലാം നിന്റെ ഗുഡിനാ ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തീർക്കെ പറയടി എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ തീർത്തെ ഞാൻ മുറിയിൽ ഇല്ലാത്ത തക്ക് നോക്കി ഇത് മോഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു നിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ പറയടി എന്തിനാ നീ തീർത്തെ അതെ ഞാൻ ഇത് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ല അമ്മ എന്നോട് ഇത് അലമാരിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് അനുസരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അഹങ്കാരം കാണിച്ചിട്ട് അമ്മയെ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിലൊന്നും തൊടാനുള്ള യോഗ്യത പോലും നിനക്കില്ല അത്രക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ളതാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താ മതി അല്ലത് വെറുതെ എന്നെ തിന്നാൻ വരണ്ട എന്തിനു മേലിൽ എന്റെ സുപ്രിയയുടെ ഓർമ്മകളിൽ എന്തെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നിനും വരുന്നില്ലേ നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതത്താനെ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഓർമ്മകളും കെട്ടിപ്പിടിച്ച അങ്ങീരുന്നു ദേ നോക്ക് അറിയാതെ ആണെങ്കിലും നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ ഈ താലി കെട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഈ മുറിയിൽ കാല് കുത്താൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചത് ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കില്ല ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ഗിരൌട്ട് ഇറങ്ങി പോടി ഒരു കാലത്ത് നന്നാവൂല അമ്മയുടെ മോന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ വെറും ജോലിക്കാരിയാങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വേലക്കാരിയാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം സെർവന്റാണെന്ന് അവനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് മോളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ഡു അല്ലാത്ത ഒന്നും നോ ഡു മനസ്സിലായോ നോ ജോലിക്കാരി യു ആർ ക്യൂ ഞാൻ അമരാവതി 
അമരാവതിയിലെ രാജകുമാരിയാണ് നീ രാജകുമാരി എന്റെ പൊന്നമ്മേ രാജകുമാരി പോയിട്ട് ഒരു തോഴിയുടെ വില പോലും അമ്മയുടെ മോൻ എനിക്ക് ഈ വീട്ടില് തന്നിട്ടില്ല ഓ അങ്ങനെയാണോ മോളെ മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് മോളെ അവൻ വിഷമിപ്പിച്ചോ എന്ന അവന് അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഞാനേ ഇപ്പൊ വരാ അമരാവതിയിലെ അമ്മായിയമ്മയാവാൻ വന്ന വിളിപ്പോ അടിച്ചുതളിക്കാരിയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതെ ദേ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു കഷ്ടം പൂജാമുറി വൃത്തിയാക്കുന്നതേ എനിക്ക് എത്ര നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ അമരാവതിയിലെ യഥാർത്ഥ മരുമകൾ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല വെറുതെ എന്നെ കയറിച്ചൊറിയാ വന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കൂ നീ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞ ഞാൻ നിന്നെ മാന്തി കീറും അത് പിന്നെ നീ താങ്ങത്തില്ല മരുമോളെ എന്താടി നീ പറഞ്ഞത് നിന്നെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്കറിയാന്ന് അതിനുള്ള അധികാരവും സ്ഥാനവും എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ആരോടാ എന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് നീ ആരുവ എലിസബത്ത് റാണിയോ ഞാൻ ഡി കെയുടെ മരുമകൾ ഞാനേ ഡി കെയുടെ ഭാര്യ നിന്റെയൊക്കെ അമ്മായിയമ്മ നിന്നെ അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അംഗീകാരം ആർക്ക് വേണം ഡി കെ കെട്ടിയ താലിയായത് ഈ അധികാരം മതി എനിക്ക് നിന്നെയൊക്കെ നേരെയാക്കാൻ വാക്കുകൊണ്ട് നേരെയായില്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് നേരെയാക്കും ഞാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര അമ്മായിയമ്മ തന്നെയാടി ഞാൻ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം മരുമകളെ ഈ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയാണ് കൊടുത്താലേ കിട്ടൂ ഇല്ലെങ്കിലേ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി ബഹുമാനത്തോടെ മാനിന്റെ ഒക്കെ സംസാരിക്കും ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരൊക്കെ എന്നെ കണ്ട ദൂരേ നിൽക്കൂ അയ്യോ അതെന്താ പല പകർച്ചവ്യാധിയും വല്ലതും ഉണ്ടോ നിനക്ക് അങ്ങനെ പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്കൊരു പകർച്ചവ്യാധി ഇല്ല പിന്നെന്താ നോക്കട്ടല്ലേ അല്ല നിന്നെ കണ്ട അത്യാവശ്യം വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ അവര് പേടിക്കുന്നെ മറ്റേ ആ ജോലിക്കാർ ജാനകിയില്ലേ ആ ചേച്ചിയും കാട്ടി സുന്ദരിയാണ് നീ ദേ നിന്നെ ഞാനുണ്ടല്ലോ നിർത്തണി അമ്മായിയമ്മേ എടിയെന്ന് വിളിക്കുന്ന കൈനിവൃത്തി ഒരെണ്ണം തന്നാണ്ടല്ലോ അയ്യോ പേടിച്ചു പോയാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മായിയമ്മയുടെ അധികാരം എന്താന്ന് ഡി കെ നിന്നെ ഒരു ജോലിക്കാരിയായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഈ വീട് ഭരിക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട ഞാനിവിടെ ഉള്ളെടുത്തോളം അത് നടക്കില്ല നീ ആരാടി ടീം ലീഡറോ അതോ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററോ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ സാരി കൊടുത്ത അമരാവതിയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡോ ദേ തിന്നിട്ട് എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറിട്ട് അഹങ്കാരം മൂത്ത എന്റെ പിന്നാലെ വന്നോണ്ടല്ലോ നീ ആദ്യം പോയി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നല്ലതുപോലെ നോക്ക് ആ പാവങ്ങളെ ഡി കെയുടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കിടന്ന് അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കാം എന്നിട്ടാ നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നത് നിർത്ത് എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നെ ചീത്ത പറയാൻ നിനക്ക് അവിടുന്ന് ധൈര്യം കിട്ടി അതിന് നിനക്ക് എന്താ അധികാരം നിന്റെ ഈ ലുക്കൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട കേട്ടാ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും ഈ വീട്ടിലില്ല നിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ഒച്ചോ ആ ക്ലീനിങ് അല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ ചില അഴുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് വാരി കളയുമായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് ഐ സപ്പോർട്ട് യു നിന്നെ ആരും എതിർക്കില്ല നിനക്ക് എതിർപ്പുണ്ടോ മായേ ഏ ഇവൾക്ക് എന്താ എതിർപ്പ് മായ എനിക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഡി മായേ അപ്പൊ അമ്മ എമ്മി മരുമകളെ തമ്മി ചേരും അതെ നീ വേഗം പോയി ബർത്ത്ഡേ സദ്യക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഗോ ഗോ 
തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തൽ അല്ലേ മോളെ ഇവിടുത്തെ മരുമകൾക്ക് എന്തായാലും പറ്റിയ അമ്മായമ്മയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ മൈ ലിറ്റിൽ കണ്ണാ ഇവളുടെ മരുമക്കളെ ഇവളിൽ നിന്ന് നീ തന്നെ കാത്തോളണേ വെണ്ണ കട്ട് തിന്നവനെ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് മോഷിച്ച കള്ള കണ്ണ ഇവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ അവരെ രക്ഷിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലെബിലിറ്റി കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ പണ്ടെന്നെ അണിയിച്ച മോതിരോ എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഡി കെ സുപ്രിയ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അതോ സുപ്രിയോടുള്ള ഡി കെയുടെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ അഭിനയമാണോ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം എനിക്കറിയാം ഐ നോ യുവർ സങ്കടം സങ്കടോ എനിക്കോ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം ഇല്ലമ്മേ ഐ നോ വൈ യു റിട്ടയർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ നീ എന്തിനാ തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈശ്വര അമ്മ എന്തറിഞ്ഞെന്ന ഈ പറയുന്ന പണി പാളിയോ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഡി കെ നിനക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അമ്മേ എനിക്കങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല അമ്മ വെറുതെ ഒരൊന്നും ആലോചിച്ച് കാട് കയറി ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിന്റെ മനസ്സിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മോളെ എന്റെ പൊന്നമ്മേ ഡേക്കോട് ഞാൻ ഒരു ഫീലിങ്സും കാണിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അയാൾ ഒരു കൊലപാതകി ഞാനോ അത് തെളിയിക്കാം വന്ന സി ബി ഐ കാരൻ വിട്ട സ്പൈ ആ കൊലപാതകം തെളിയുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അഭിനയം ഒന്നും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തൽക്കാലം അമ്മ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ രണ്ടാം ഭാര്യ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ മരുമകളെ കണ്ണുവച്ചേക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം കണ്ണുവയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ പൊട്ടും മരുമകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും ഡി കെക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ രാവിലെ മുതൽ നല്ല ബുദ്ധിയാ നിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാ അവൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നിട്ടും നീ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ 